കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗൺ നാലാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലവിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളായ പച്ചക്കറിയുടെയും മറ്റും വില ഏകദേശം മൂന്നും നാലും ഇരട്ടിയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ആൾക്കാർക്ക് ഈ വില വർധനക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ ഉള്ളി വിലയൊക്കെ ഏകദേശം നൂറ് രൂപ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരങ്ങളിലെ അവസ്ഥയല്ല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഈ ചേരിയിലും ഗ്രാമപ്രദേശത്തും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതിലും ദുരിതമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇവർ കരുതി വെച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറിയുടെയൊക്കെ ആ തോത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അവരിത് വാങ്ങാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ന വില വില വർധനവ് ഇത്രയാണ് ഉള്ളി വില നൂറ്റി ഇരുപത് അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരാതികൾ കൊടുത്തെങ്കിലും നാമമാത്രമായ റെയ്ഡുകൾ മാത്രമാണ് പലയിടത്തും നടക്കുന്നത് സൗജന്യമായി പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് നൽകുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിൻ്റെ വ്യക്തത ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഭക്ഷ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തികം എത്ര സാമ്പത്തികം വരും എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അതിനെപ്പറ്റി പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ആണുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലും ഫലത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നഗരത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല സാധാരണക്കാരായ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ കാരണം പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെല്ലാം കർശനമായ നിരീക്ഷണമാണ് വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം കേസുകളാണ് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ കാണിച്ചാൽ പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ധാരണ പോലും പലർക്കുമില്ല ഈ സത്യവാങ്മൂലം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാണ് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കൗൺസിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റ് ഭാഗത്തുള്ള പ്രവർത്തകരോ ആരും തന്നെ ഈ ചേരിയിലോ ഈ ഉൾപ്രദേശത്തോ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനായി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇവർക്ക് മടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടകളിലൊക്കെ സാ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവരെ അതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് പിടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്താലോ എന്നുള്ള ഭയം ഇവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നിരത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരുടെ ഗതിയും ഇതിലും കഷ്ടമാണ് ദിവസങ്ങളായി വിശ്രമം എന്തെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം ക്ഷീണിത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരാളോട് മോശമായി അല്ലെങ്കിൽ പരുഷമായി പെരുമാറിയാൽ പോലും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് ദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിലും കഷ്ടമാണ് കാരണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അണികളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ സത്യവാങ്മൂലം തയ്യാറാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല മറിച്ച് ലൈം ലൈറ്റിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ചെന്നിത്തലയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പടം വച്ച ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വയം അപഹാസ്യരാവുകയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലാണ് എന്ന വസ്തുത ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറച്ച് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സർക്കാരിനോ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോ മുഖംതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു പരിധിവരെ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഈ രോഗികൾ ഇവിടെ കൂടാൻ കാരണം കാരണം ചില വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി രോഗം പരത്തി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അവരെന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന ഒരു പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് കാരണം ഒരു രോഗിയെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പോലും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ തമിഴ്നാട് സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു രോഗികളുടെ വ്യാപനം ഇത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഒരു രോഗി പോലും നമുക്കിതിനെ മരണപ്പെട്ടില്ല അതും നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ
ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നാലും വാട്സപ്പ് തുറന്നാലും എന്ത് തുറന്നാലും ശൈലജ ടീച്ചറുടെ അവതാനങ്ങൾ പാടി പുകഴ്ത്തുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അസോസിയേഷൻ കാര് മാത്രമേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ശൈലജ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ല ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയനെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതാനങ്ങൾ പാടുന്ന ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കാരാണ് എന്താ പറയുക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുള്ളത് അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി മുന്നേറി വന്നൊരു പാർട്ടിയാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവർ ആ പാരമ്പര്യം ഒരിക്കലും കളയില്ല ആ ചരിത്രം ആ ഒരു ചരിത്രം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അവർ തീർച്ചയായും മുതിരും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതിനിടയിലാണ് ഈ പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പോലുള്ള സക്കീർ ഹുസൈനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ റോഡിൽ പോലീസിനോട് കാണിക്കുന്ന ഈ പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഏ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ അധികാരം ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ആളാണ് ഭരണകക്ഷിയുടെ പാർ ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസുകാരെ വിരട്ടുക അവിടെ ഈ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം ലോക്ക്ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്തായാലും കേരള പോലീസിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലയും കെട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ വിലക്ക് ലംഘിച്ച സക്കീർ ഹുസൈൻ്റെ വണ്ടി പിടിച്ചെടുത്തു എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ആ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തു എന്നാൽ പോലീസ് ഇനി പിന്നോക്കം ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് വന്നു രാഹുലും എ കെ ആനുടെയും ഒക്കെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ശരിയായ നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വലിയട്ടൻ യച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്താവന ഇതൊന്നും പോരാ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ കണ്ട് പഠിക്കണം കേരള സംസ്ഥാനത്തെ കണ്ട് എന്ത് പഠിക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം കേരളം ഇപ്പോഴും ഒരു കൺസ്യൂമർ സംസ്ഥാനമാണ് ഈ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാശും വരുന്നതും കാത്ത് കണ്ണുന്നിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഈ ലോട്ടറി വിറ്റും മദ്യം വിറ്റും അല്ലാതെ കാശല്ലാതെ എന്ത് കാശാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ യച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്താവന കേട്ട് ഉടനെ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരതുകയാണ് കാരണം കേരളത്തെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കേരളത്തെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ യച്ചൂരി ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ഇതുവരെ മുല്ലപ്പള്ളി സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ ബാക്ക് പേജിലാണ് ഒരു ചരക്ക് വിമാനം നിറയെ പഴം പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ യൂസഫ് അലിയുടെ ഗൾഫിലുള്ള ലുലു മാളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു ഇവിടെ സാധാരണക്കാരൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മൂന്നും നാലും ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടന്നത് കാരണം ഇത്രയും ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വില കയറ്റം നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു ചരക്ക് വിമാനം നിറയെ പച്ചക്കറി പഴം സാധനങ്ങളാണ് ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനല്ല ഇത് പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ യൂസഫ് അലിക്ക് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ കേരളം ആകെ ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ദുരിതത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കറികൾ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ഈ സമയത്താണ് ഒരു ഭരണാധികാരി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പകരം ആ യൂസഫ് അലിക്ക് ഒത്താശ നൽകി ഒരു ലോഡ് ഒരു ചരക്ക് വിമാനം നിറയെ പച്ചക്കറി പഴം വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്നലെ കയറ്റി അയച്ചത് ഇനിയും ലോഡ് കയറ്റി അയക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പത്രത്തിലെ വാർത്തയിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത് പച്ചക്കറി പഴം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു വൻകിട്ട മുതലാളി ഇത്രയും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ തൻ തൻ്റെ വലിയ മാളിലേക്ക് അതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള തൻ്റെ മാളിലേക്ക് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒത്താശ ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതും കൂടി എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആശയം എന്താണെന്ന് പോലും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം മുതലാളിമാരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ മറന്നു പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഇതൊരു ആശയത്തിൻ്റെ അപജയമാണോ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ അപജയമാണോ അതേ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അപജയമാണോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത്തരം ഒരു കഷ്ടതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സാധനം വാങ്ങാൻ പോവാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത്രയും
ഒരു വിരൽ താങ്കൾ ചൂണ്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് വിരൽ തനിക്ക് നേരെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്ന നന്ന് കേരളമുഖ്യൻ